हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजी थर्ड यूनिट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट सेकंड तो हमारा जो फार्माकोलॉजी थर्ड यूनिट है पहले उसका नाम जान लेते क्या है फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग एक्टिंग ऑफ द पेरीफेर नर्वस सिस्टम जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को ट्रांसमिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यू ट्रांसमीटर के बारे में हमने एग्जैक्टली exactly पूरा एमसीक्यू सॉल्व कर लिया था अब उसके बाद हमारा आता है दूसरा चैप्टर जो है क्या है हमारा पैरासिम्पेथोमेमेटिक पैरासिम्पेथोलाइटिक सिम्पेथोमेमेटिक सिम्पेथोलाइटिक एंड इसी वीडियो में हम कवर करेंगे स्केलेटर मसल रिलेक्जेंट एंड स्केलेटर मसल रिलेक्ट के साथ साथ हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी इसी वीडियो में कवर अप करेंगे तो चूंकि हमारे जो थर्ड यूनिट है उसमें छः चैप्टर है इसलिए हमने दो दो चैप्टर करके सबको डिवाइड कर दिया है तो इसका मतलब ये जो हमारा पूरा थर्ड यूनिट है वो हमारा तीन वीडियो में जाएगा तो ये दूसरा वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दी न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पैरासिम्पेथोमेमेटिक एक्शन ऑन दी बॉडी अब इस क्वेश्चन को आप समझिए कि उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम आप बताइए जो कि हमारे बॉडी के अंदर पैरासिम्पेथोमेमेटिक एक्शन शो करता है और पैरासिम्पेथोमेमेटिक एक्शन होता क्या है रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन जिसका क्या मतलब होता है कि जो आपका हार्ट रेट होगा वो डाउन होगा जो आपके ठीक है मतलब आपके जो मतलब रिलैक्स में आ जाएंगे डायजेस्ट पोजिशन मतलब एकदम आप न्यूट्रल पोजिशन में आपको कोई टेंशन नहीं कोई एग्जाम के टेंशन नहीं जैसे एग्जाम हो जाए फाइनल हो जाए तो उसके बाद क्या होता है आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं दो चार पाँच दिन के लिए उसके बाद नेक्स्ट तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है आपका पैरासिम्पेथोमेमेटिक जो पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम होता है वहां पर एक्टिवेट हो जाता है तो सेम उसी तरह उसमें कौन सा न्यूरोट्रॉन जैसे आपने एग्जाम देकर आए तो वहां पर एग्जाम देकर आए सब कुछ एकदम फाइनल हो गया तो रिजल्ट की टेंशन है तो रिजल्ट को आपने कह दिया कि जो आएगा देखा जाएगा तो वहाँ पर आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है तो वहाँ पर एपिनेफ्रिन एसिटाइल कोलिन या डोपामिन या सेरोनेटोनिन तो जो एपिनेफ्रिन होता है वो हमारा क्या होता है पैरा सिम्पेथोमेमेटिक के लिए होता है ठीक है डोपामिन जो होता है हमारे जो हम यादाश हमारी जो मतलब सेरिब्रल कॉन्टेक्स होता है वहाँ पर डोपामिन हमारा होता है जो क्या करता है कि हमारा जो यादाश होती है जो मेमोरी होती है उसको कंट्रोल करता है लेकिन जो एसिटाइल कोलिन है वो पैरा सिम्पेथोमेमेटिक एक्शन आपकी बॉडी के ऊपर शो कराने के लिए ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पैरासिम्पेथोटम मेमेटिक के लिए तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पर हमने चार आंसर दिया एपिनेफ्रिन क्या डोपामिन क्या है सिटाइलकुलिन क्या है सेरोटिनिन क्या है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Which receptor is not a parasympathetic nervous system? मतलब इस receptor में से कौन सा ऐसे receptors हैं जो कि parasympathetic nervous system के receptor नहीं है तो parasympathetic nervous system के mainly दो receptor होते हैं एक muscarinic receptor होता है एक nicotinic receptor होता है ठीक है तो muscarinic receptor में जो था हमारा पांच type का होता है देखिए सब कुछ हम यहीं पर जैसे जब हम lecture में जो पढ़ रहे थे वही हम यहाँ पर भी पढ़ते चलेंगे सब कुछ clear out करते चलेंगे तो muscarinic receptor में आपके पांच type के एम वन होता है जो कि आपके नर्व से होता है एम टू आपके कार्डियक से होता है एम थ्री आपके जो टिश्यू मतलब मतलब विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे मसल्स होते हैं वहाँ से होता है ठीक है एन एम फोर होता है और एन फाइव होता है ठीक है उसके बाद निकोटेनिंग में दो होते हैं एन एन होता है एन एम होता है तो एन एन का क्या मतलब होता है एन फॉर निकोटीन एन जो छोटा वाला एन होता है उसका मतलब होता है नर्व तो इसका मतलब हमारे वो किस पे कौन से रिसेप्टर होगा हमारे नर्व के रिसेप्टर होंगे और जो एन एम होता है उसका एम का मतलब होता है मसल्स मतलब जो हमारे मसल्स के ऊपर जो हमारे रिसेप्टर होंगे उसको बोलते हैं एन एम निकोटीन रिसेप्टर निकोटिन मस्कुलर रिसेप्टर तो यहां पर जो हमारे दोनों ये मुस्कुरानिक और ये निकोटिनिक दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे ये मैंने आपको केवल बताने के लिए यहां पे दो ऑप्शन दिखाया है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी मुस्क्रेनिक रिसेप्टर Which present at the substantia nigra? ये जो क्वेश्चन है ये जी पेट में भी आ चुका है ये जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस जी पेट क्वेश्चन जी पेट क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो मिस्क्रन रिसेप्टर का कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जो सब्सटीनियर नाइग्रा पे प्रेजेंट होता है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर या एम फाइव तो जो हमारा एम फाइव होता है वो सब्सटीनियर नाइग्रा पे प्रजेंट होता है ये जी पेट में भी आ चुका है तो ये आप यहाँ से तैयारी करते चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द फॉलोइंग ऑप्शन हुच आर इनहिबिटरी फॉर द एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि ए को इनहिबिट करता है मतलब ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो इनहिबिटरी नेचर होता है सीधा मतलब समझे कि इन ऑप्शन में से 
कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं तो जो हमारा M2 और मिस्कुराने में जो M2, M4 रिसेप्टर होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं बाकी M1, M3, M5 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं एक्साइबिटरी होते हैं मतलब एक्साइटमेंट लाते हैं तो यहाँ पर हमको दो चीजें कन्फर्म हो गई एक क्या कि कौन से इनहिबिटरी होते हैं एम एंड एम होते हैं तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर मतलब ये और ये दोनों से हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर से हो जाएगा और वही हमारे जो एक्साइबेटरी होते हैं जो एक्साइट करते हैं वो होते हैं एम वन एम थ्री होते हैं तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा पूरे वीडियो में देखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द न्यूरो ट्रांसमीटर Which responsible for the stimulation of the exocrine endocrine secretion, but inhibitor the gland functioning. कहने का मतलब क्या है कि उस neurotransmitter का नाम बताइए जो responsible होता है आपके body में exocrine. Exocrine के मदद से enzyme का secretion होता है, sweating होती है, ठीक है saliva का secretion होता है. तो ये क्या होता है हमारा exocrine gland से secretion होता है. और endocrine से मतलब होता है जैसे आपका insulin हो गया, ठीक है जो अंदर से मतलब आपके body के part के अंदर हो गया, जैसे pituitary हो गया, ठीक है. तो ये सब क्या होता है आपका इंडोग्राइन सिक्रेशन होता है तो कौन सा न्यूट्रॉन में से इसको इस, मतलब स्टूमुलेट कर देता है मतलब आगे बढ़ाता है कि और निकालने लगता है और उनको वही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि आपके जैसे ग्लैंड के फंक्शन से हार्ट है तो हार्ट रेट को घटा देगा यूरिनेशन रेट को घटा देगा ठीक है तो इसी प्रकार से मतलब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामिन नॉन एपिनेफ्रीन एसिटाइल कोलिन या सेरोटिन तो यहाँ पे जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो हमारा सही होगा क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो हमारे एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन सिक्रेशन को बढ़ा देता है और जो हमारी जो ऑर्गन के फंक्शन जैसे हार्ट का धड़कना मतलब जो हार्ट हमारा क्या कहता है धड़कता है तो ठीक है उसके रेट को कम कर दिया मतलब हमारे ब्रेडी कार्डिया कर देता है पल्स रेट घट जाता है बी हमारी घट जाती है ठीक है यूरिनेशन सिक्रेशन हमारा घट जाता है क्यों क्योंकि एसिटाइल कोलिन के कारण होता है तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एथोज एसिटाइल कोलिन बाइंड एंड प्रोड्यूस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल जैसे कि अभी हमने जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर तीन ती, मतलब दो था कि हमने निकोटीन रिसेप्टर की बात की थी तो निकोटीन रिसेप्टर पे हमने दो रिसेप्टर देखा था एक क्या होता था एन एम और एक एन एन तो एन एम का मतलब क्या होता है निकोटीन मस्कुलर और एन एन का मतलब क्या होता है निकोटीन नर्व तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए मतलब कौन सा रिसेप्टर है वो मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है तो जैसे एन एम होता है तो एन एम मतलब आप समझिए इसी तरह से मसल्स मस्कुलर तो एन एम आपको मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आप जब एग्जाम में इसलिए बुद्धि खोल के बैठिएगा और इस वीडियो को हमारे याद कर लीजिएगा तुरंत अगर ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं तो तो यहाँ पर आपका एन एम मतलब निकोटीन मस्कुलर जक्शन या निकोटीन मस्कुलर रिसेप्टर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा उसके बाद क्या है मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द एसी एच एट निकोटेनिक रिसेप्टर मतलब जो हमारा एसीटाइल कोलिन है वो जब निकोटेनिक रिसेप्टर से जाके बाइन करता है चाहे एन एम से करे चाहे एन एम से करे तो वहाँ पर कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो कोई उसको आगे बढ़ाती है जैसे मसल्स रिकॉन्ट्रेट कर देती है ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम आयन चैनल क्लोजिंग ऑफ द कैल्शियम एंड पोटेशियम आयन चैनल ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम एंड पोटेशियम चैनल या ओपनिंग ऑफ द सोडियम आयन चैनल तो यहाँ पे जो ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम आयन चैनल ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्यों अब यहाँ पर आप समझिए कि निकोटेनिक रिसेप्टर पे जब एसिटाइल कोलिन बाउंड होता है तो जो हमारा इफेक्ट होता है किसके कारण किस आयन के इन्फ्लुएंस के कारण होता है हमारा किसके कारण से कैल्शियम आयन चैनल के कारण से तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन मैं आपसे क्यूज में कर भी सकता हूँ इसको उलट के भी पूछ सकता हूँ निकोटीन की जगह हम सुराने भी कर सकते हैं लेकिन आपको एकदम बेल रिपेयर होना चाहिए मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करता जा रहा हूँ तो मुझको भी रिस्पॉन्स चाहिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ड्रग आर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और डायरेक्ट एक्टिन ड्रग मतलब इस ड्रग में से इन सारे ऑप्शन में से कौन सी ऐसी जो ड्रग का नाम बताइए जो क्या है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है एंड डायरेक्ट एक्टिन ड्रग भी है या सीधा सीधा बोल दें कि मतलब जो हमारे एसिटाइल कोलिन के सेम है तो एसिटाइल कोलिन तो हमारे सेम हो गए पिलो कार्पिन हो गया कार्बाकोल हो गया मेथाकोलिन हो गया तो मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं कि ये सारी जो ड्रग होती है हमारी कौन सी पैरासिम्पेथोमेमेटिक ड्रग होती है और ये हमारी क्या है डायरेक्ट एक्टिव ड्रग होती है तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे ठीक है पिलो कार्पिन का यूज आप ग्लाउकोमा के यू मतलब ग्लाउकोमा जो हो जाता है हमको अभी हम नेक्स्ट जो हम वीडियो आएगा उसमें पिलो कार्पिन और कई सारे के यूज हम वहाँ पे देखेंगे तो जो पिलो कार्पिन होता है ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फंक्शन ऑफ द एसिड 
एंटीकोलिन स्टेरेज एंजाइम मतलब जो हमारी एंटीकोलिन स्टेरेज एंजाइम होती है उसका फंक्शन क्या होता है इट एक्सीडेट दी एक्शन ऑफ दी एसिटाइल कोलिन अब देखिए भाई कोई भी एंजाइम होता है तो अगर उस पर एंटी लगा तो इसका मतलब वो दुश्मन हो जाएगा तो दुश्मन का काम क्या होता है उसको इनिबिट करना तो यहाँ पर क्या करें एक्सीडेट करना तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा उसके बाद क्या है इट ब्रेक द एसिड इन द एसिटिक एसिड एंड कोलोइन विच आर नॉन इफेक्टिव तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो एसिटाइल एंटीकोलिन एंटीकोलिन स्टीरेज एंजाइम है वो क्या करेगा एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा या तोड़ देगा एक एसिटिक एसिड में कर देगा एक कोलिन में कर देगा और जब ये टूट जाएगा तो ये कोई काम लायक नहीं रहेगा एकदम नालायक हो जाएगा मतलब बेकाम का हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपका गलत है इट फॉर्म एग्रीगेशन ऑफ द एसियस रिसेप्टार मतलब ये क्या करता है कि मतलब रिसेप्टार पर आपका एग्रीगेशन फॉर्म कर जाता है वो कहाँ पर होता है जब आपका माइस्थेना ग्रेविस हो जाता है तो वहाँ पर एग्रीगेशन फॉर्म हो जाता है उस रिसेप्टार पर एसिटाइल कोलिन का जिसके वजह से जो हमारी इम्यून सिस्टम है वहां पे एंटीबॉडीज उसको हटाने के लिए करती है लेकिन वहां पर इफेक्ट कुछ उल्टा हो जाता है इफेक्ट ये हो जाता है कि जो हमारे मतलब हमारे जो एंटीबॉडीज है वो उसको मारने तो जाते हैं लेकिन खुद जाकर बैठ जाती है तो उस कंडीशन में को माइस्थिन ग्रेविस हो जाती है अभी नेक्स्ट वीडियो में मिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द फॉलोइंग ऑप्शन इन ऑप्शन में से दी ड्रग आर नॉट ऑर्गेनो फॉस्फेरस इन द नेचर मतलब इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो ऑर्गेनो फॉस्फेरस ड्रग नहीं है तो यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन तैयार हो रहा है एक कि ऑर्गेनो फॉस्फेरस ड्रग के तीन एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे दूसरा क्या है कि नहीं जो नहीं है वो भी मिल जाएंगे ठीक है तो डायजोनियो हो गया डिफ्लक्स हो गया पैराथियन हो गया ये क्या होता है ऑर्गेनो फॉरेस्फोरस ड्रग होती है क्योंकि इसमें जो फॉरेस्फोरस कंटेन हो गया होता है लेकिन जो डोमी पेंजिल होते हैं वो डायरेक्ट एक्शन ड्रग होती है ना कि ऑर्गेनो फॉरेस्फोरस ड्रग होती है तो यहां पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई एसिटाइल कोलिन सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन अब भाई देखिए ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्यों शो करता है ये आपसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है मतलब फार्माकोलॉजी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम आता है तो ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ द स्टर ऑफ द कोलिन या ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ द एसिटिक एसिड या ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ द ट्राई मेथाइल अमोनियम ग्रुप या आल आर दी एबो तो देखिए एसिटाइल कोलिन में जो हमारा ट्रजरी एमाइन लगा होता है एमाइन ग्रुप लगा होता है उसी की वजह से वो जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है आपकी बॉडी पे शो होता है ना कि एसिड स्टर ऑफ द कोलिन या एसिटिक एसिड अगर वहाँ पे आप ट्राई मेथाइल एमोनियम मतलब ट्रजरी एमाइन को आप किसी माध्यम से रिडक्ट कर देंगे मतलब सब्सटीट्यूट करके बाहर निकाल देंगे तो ये चाहे उसमें कितना भी स्टर हो कोलिन हो कितना भी हो एस्टिक एसिड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ ट्राई मेथाइल अमोनियम ग्रुप क्योंकि यहां पर जो ट्रजरी अमोनिया ग्रुप होता है उसके प्रजेंस के कारण एसिटाइल कोलिन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाट हैपन वेन डोज ऑफ द एसिटाइल कोलिन इज मोर देन 50 माइक्रोग्राम विथ लो बी कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको लो बी है ठीक है तो आप क्या करें कि नॉर्मल जो डोज होती है एसिटाइल कोलिन की टू माइक्रोग्राम होती है तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नॉर्मल डोज ऑफ द एसिटाइल कोलिन इज तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है टू माइक्रोग्राम लेकिन अगर उसी को हम क्या कर दें उस डोज को बढ़ा दें उस डोज को दो की जगह हम फिफ्टी कर दें फिफ्टी में माइक्रोग्राम कर दें तो आपको क्या हो जाएगा लो बी के साथ साथ क्या हो जाएगा आपकी जो पल्स रेट होगी वो घटने लगी क्योंकि इसका मतलब क्या जाएगा ब्रेडिक आइडिया हो जाएगा तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ट्रेकिक आइडिया ट्रेकिक आइडिया का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है और ब्रेडिक आइडिया का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पल्स रेट होती है वो घट जाती है हाइपर में क्या होता है आपकी बी लो हो जाती है हाइपर में आपकी बी हाई हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ कार्बाकोल डिफरेंट फ्रॉम द एसिटाइल कोलिन मतलब जो कार्बाकोल होता है वो एसिटाइल कोलिन से किस प्रकार से डिफरेंट है मतलब अलग पाया जाता है तो कार्बाकोलिन आर मेड अप ऑफ रेसमिक मिक्सचर या रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिस बाय कोलिन स्टेज हुए कम्पेयर टू एसी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो कोलिन स्टेज एंजाइम की सहायता से रखा जाए आपस में टूट जाता है लेकिन जो हमारा कार्बाकोल होता है उस वो हमारे कहता है हाइड्रोलिसिस के रेजिस्टेंस होता है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेम ऑफ द ड्रग दैट नाइदर मेटाबोलाइज बाय सीडो कोलिन स्टेज एंजाइम उस ड्रग का नाम बताइए जो कि सीडो कोलिन स्टेज एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होती है तो बाकी जितने भी
ठीक है उस एलिमिनेशन काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ किसके कहते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन इज नॉट स्टूमुलेटेड बाय द एसिटाइल कोलिन मतलब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको ये बताना है कि मतलब एसिटाइल कोलिन के द्वारा किसका सिक्रेशन स्टूमुलेट नहीं किया जा सकता है देखिए एसिटाइल कोलिन क्यों होता है पैरासिम्पेटेटिक होता है जब पैरासिम्पेटेटिक क्या होता है तो आपके जो एक्जोक्राइन इंडोक्राइन हो सिस्टम होते हैं वो स्टूमुलेट हो जाते हैं इसका मतलब क्या है आपके सलाइबा के सिक्रेशन टीयर मतलब आंसू का सिक्रेशन हो जाएगा ठीक है तो ये सब बढ़ जाएगा ठीक है लेकिन जो यहाँ पर बाइल है तो बाइल क्या है आपका ना इंडोक्राइन सिस्टम से होता है ना एक्जोक्राइन सिस्टम से होता है आपके कहां से होता है वो आपका जीआईटी ट्रैक से स्क्रिट होता है वो फिकल मटेरियल को बाहर निकालने के लिए तो यहां पे जो बाइल ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा क्योंकि इसका जो सिक्रेशन होता है वो एसिटाइल कोलिन के माध्यम से नहीं होता है और स्वेटिंग होती है पेंक्रेटिक जूस निकलता है टीयर जैसे पेंक्रेटिक जूस आपका क्या है इंडोक्राइन मतलब इंडोक्राइन जो आपका होता है मतलब केमिकल कंपाउंड होता है वो है टीयर्स और स्वेटिंग आपका क्या है एक्जोक्राइन है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द फॉलोइंग बाकी सारी जो ड्रग्स होंगी वो हमारी क्या होगी वाटर सोल्यूबल इन सोल्यूबल होगी लेकिन जो इको थायोफेट होगा वो आपका वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी तो ऑप्शन आपका सही ऊपर हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Which inhibit the action of the एसिटाइल कोलिन मतलब उस ड्रग का नाम बताइए जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को क्या कर देते हैं इनिबिट कर देती है कोलिनर्जिक ड्रग वो क्या करेगी इसको एक्सिबिट करेगी ना कि इनिबिट करेगी उसके बाद एड्रेनर्जिक ड्रग होती है उसका इससे कोई लेना देना नहीं तो उसको सिंपेथिक ड्रग होती है लेकिन जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है वो क्या करती है एसिटाइल कोलिन के जो एक्शन होता है उसको कम कर देती है तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग ब्लॉक हुई रिसेप्टर मतलब जो पैरासिम्पेथोलाइटिक का क्या मतलब होता है जैसे पैरासिम्पेथोटोमेमेटिक का क्या अर्थ होता है कि जो हमारे पैरासिम्पेथोरिक की तरह काम करते हैं जैसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजिशन करते हैं लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि जैसे आपको रेस्ट एंड डाइजेशन जैसे आपने बीपी की दवा खा ली आपको हाइपर हो गया तो आपने क्या कह लिया ऐसी तरह कोलिन की कोई भी ड्रग आपने ले ली तो इतना भी जरूरी नहीं है कि आपका बीपी एकदम लो कर दे मतलब क्या कह दे कि आपका जो नॉर्मल 80 है ठीक है या 70 है या पचहत्तर जो भी मतलब जो मेनली सत्तर एक सौ होता है या ओ सॉरी 80 एक सौ होता है तो अब ऐसा भी नहीं है कि आपको पैंसठ पे लाके छोड़ दे 60 पे लाके छोड़ दे तो इसलिए वहां पे क्या कहता है पैरासिम्पेथोलाइटिक मतलब कि वो अपने स्तर से नीचे ना जाए उसके लिए आप किस उसके लिए कौन सा रिसेप्टर उत्तरदायी होता है मिस्क्रन रिसेप्टर निकोटिन रिसेप्टर या एल्फा वन एल्फा या बीटा टू तो जो एल्फा और बीटा टू रिसेप्टर वो एडिनिक रिसेप्टर होता है जो कि हमारा सिंपेथिक नर्वस सिस्टम में आता है और जो पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग में होता है वो किसी तरह मिस्क्रनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एट्रोपिन इज द टाइप ऑफ द ड्रग मतलब जो एट्रोपिन है वो क्या करती है कि आपके आंखों में जो डायलेट कर देती है मतलब जो जैसे आपको आंखें मतलब जब आपके आंखों में बीमारी हो जाती है जैसे माइड्रेसिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है अब जो आपकी आंखें हमेशा कॉन्टेक्ट रहती है तो उसको डायलेट करने के लिए एट्रोपिन का यूज किया जाता है और एट्रोपिन का यूज मैंने एक जगह और बताया आपको फार्माकोग्नोसी में फर्स्ट लेक्चर दिया था मैंने आपको तो एट्रोपिन का यूज बताया था कि जो बॉम्ब डिफ्यूजर होते हैं जो बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं बॉम्ब डिफ्यूज कर जाने से पहले क्या करते हैं अपने आंखों में एट्रोपिन एट्रोपिन का डायलूट सोल्यूशन डाल देते हैं जिसका काम क्या होता है कि उनके आंखें जो होती है वो डायलेट रहती है और आसानी से वो देख सकते हैं तो जो एट्रोपिन का काम क्या होता है कि आपके आंखों को डायलेट कर देना अब बात आती है कि जो एट्रोपिन होती है वो किस टाइप की ड्रग होती है वो मिस्क्रानिक एंटागोनिस्ट होती है गेंगलोनिक ब्लॉकर होती है एनएमजे ब्लॉकर होती है एल ऑफ दी एव तो जो एट्रोपिन का नेचर होता है वो कहता है मुस्क्रानिक एंटागोनिस्ट के तौर पर यूज की जाती है ठीक है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लो लेवल ऑफ द एट्रोपिन डोज इफेक्ट ऑन द सीएनएस मतलब जब आप एट्रोपिन की लो लेवल के डोज लेते हैं तो उसका सीएनएस पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूमुलेट हाइस्ट रेबुलर इंटरेस्ट ब्रेडी कार्डिया इनक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पायरेशन एंड आल ऑफ दी एब तो देखिए इनक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पायरेशन मतलब क्या करता है एट्रोपिन क्या करता है डायलेट कर देता है जब डायलेट कर देगा तो आपकी जो रेस्पायरेशन होगी वो बढ़ जाएगी ठीक है ब्रेडी कार्डिया कर देगा स्टूमुलेट हाइस रेबुलर इंटरस कर देगा तो ऑल ऑफ दी एब तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दी एब सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी ड्रग्स या दी ब्लॉकर्स हुई एन 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 एम रिसेप्टर मतलब जो एन एन रिसेप्टर और एन एम रिसेप्टर होते हैं वो किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं मिस्क्रानिक होते हैं गेंगलोनिक ब्लॉकर होते हैं नॉन ऑफ दी एबो या आल
तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये हमारा लिपिड सोल्यूबल होता है उसके बाद क्या है कैन क्रॉस ब्लड बेरियर प्लेसेंटल बेरियर तो सही बात है अगर वो लिपिड सोल्यूबल होगी तो बी 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 को भी क्रॉस कर जाएगी प्लेसेंटल बेरियर को भी क्रॉस कर जाएगी इट इज मेटाबोलाइट थोड़ा दी गई ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन ये भी सही है हाफ लाइफ इसके अंदर दो घंटे होती है ये भी सही है ऑल ऑफ दी तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दी तो इन सब में से कोई भी ऑप्शन अगर ऑप्शन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो वहाँ पर आप उसके उसके ऊपर टिक लगाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ दी एडजेनिक न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब कहने का क्या है कि जो एडजेनिक मतलब एडजेनिक कहाँ पर आ गया अब हम आ गए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पर आ गए तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का मेन न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा होता है एडजेनिक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है तो इन न्यूरो ट्रांसमीटर में से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो एडजेनिक न्यूरो ट्रांसमीटर है नॉन एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन डोपामिन आइसोप्रेलिन या आल ऑफ दी एब तो यहाँ पे जो मतलब ये सारे जो हमारे हैं नॉन एपिनेफ्रीन हो गया एपिनेफ्रीन हो गया डोपामिन हो गया ये तो आपके क्या हो गया कि बॉडी के अंदर आपके क्या नेचुरल बनते हैं लेकिन जो आइसोप्रेलिन है ये क्या है सिंथेटिक है तो मतलब सिंथेटिक है लेकिन एडजेनिक न्यूरो है तो इसकी ये हमारा एडजेनिक न्यूरो में ही इसकी गिनती होगी तो यहाँ पर आल ऑफ दी एब ऑप्शन सही हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी न्यूरो ट्रांसमिटर हुई डिक्रीज द इंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन सिक्रेशन वाइल इंक्रीज द बॉडी ऑर्गन फंक्शन एक्टिविटी देखिए अब सेम उसका उल्टा क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने आपको पहले में बताया था कि उस वो ट्रांसमीटर को मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर वो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो क्या करता है इंडोक्राइन एक्जोक्राइन की सिक्रेशन को कम कर देता है और बॉडी ऑर्गन के फंक्शन को एक्टिविटी को बढ़ा देता है यहाँ ठीक है घटा देता है तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर उल्टा हो गया कि एक्जोक्राइन इंडोक्राइन मतलब इंडोक्राइन जैसे आपका इंसुलिन का सिक्रेशन को क्या कर देगा वो कम कर देगा स्वेटिंग कम कर देगा लेकिन क्या करेगा आपके बॉडी फंक्शन को बढ़ा देगा जैसे हार्ट रेट आपकी बढ़ा देगा ठीक है तो जो भी आपके मतलब जैसे यूरिनेशन जो होगा या डायबिटिक्स टाइप का हो जाएगा आपको मतलब आपके यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगेगी तो उस न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या नाम है एसीटाइलकोलिन डोपामिन आला देव तो क्या कोटाकोलामिन तो जो कैटाकोलामिन उसके अंदर ही नॉन एपिनेफिन एपिनेफिन आ जाती है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और यहाँ पर अगर कैटाकोलामिन की जगह आपको एपिनेफिन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी रिसेप्टर एट विच कैटाकोलोमाइंस आर बाइंड अप एंड शो एक्शन ऑफ दी बॉडी मतलब कैटाकोलोमाइंस होता है अगर यहाँ पे कैटाकोलोमाइंस की जगह आपका एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन एड्रेनिल या नॉन एड्रेनिल भी बोल दे तो आप भी यहाँ पे कैटाकोलोमाइंस ही मानिएगा आर बाइंड अप एंड शो एक्शन ऑफ दी मतलब किस रिसेप्टर से बाइंड अप होता है देन अपना एक्शन शो करता है तो निकोटिन रिसेप्टर मिस्को रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके किसके लिए होते हैं एसीटाइल कोलिन के लिए होते हैं लेकिन जो एडनरी रिसेप्टर होते हैं एडिनर्जी रिसेप्टर होते हैं वो आपके कैटाकोलोमाइंस के लिए होते हैं तो यहाँ पर आपका कैटाकोलोम मतलब एडजेनिक रिसेप्टर आपका सही हो जाएगा उसके बाद क्या है नेचर ऑफ दी एडजेनिक रिसेप्टर मतलब जो एडजेनिक रिसेप्टर है उसका नेचर क्या होता है लिगन गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं कैनेज लिंक होते हैं जैक स्टेट होते हैं या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं या फाइव एस टी या मेट्रोट्रोपिक रिसेप्टर भी होते हैं तो यहाँ पर जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ये ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा अगर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की जगह आपको फाइव एस टी भी बोल दे या मेट्रोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोल दे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन वही चुनना होगा क्योंकि इन तीनों का एक ही सिनोनियम हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द रिसेप्टर डिक्रीज द इंसुलिन लेवल मतलब इस ऑप्शन में से मतलब अल्फा बीटा गामा जो वन टू थ्री है इन रिसेप्टर में से कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन के सिक्रेशन या उसके इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज करने के लिए अल्फा वन अल्फा टू या बीटा वन बीटा टू या बीटा थ्री तो जो बीटा टू होता है वो क्या होता है इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द फॉलोइंग ऑप्शन हुई चार सिंपेथोमेमेटिक ड्रग बट आर नॉट कैटाकोलोमाइन नेचर अब देखिए यहां पर एक्सेप्शन के तौर पे भी मान सकता है कि आपसे एक्सेप्शन भी पूछ सकता है कि इन द फॉलोइंग ऑप्शन दी ड्रग जो क्या है कि सिंपेथोमेमेट्रिक ड्रग तो है लेकिन वो क्या है कैटाकोलामाइंस इन नेचर नहीं है मतलब जो उसका न्यूरो ट्रांसमीटर होता है एड्रेनिल नॉन एड्रेनिल उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है तो ऐसा क्यों है एक्सेप्शन है तो इसमें क्या हो जाएगा मेथॉक्सिकाइम हो जाएगा या फिनाइल एफिनेफिन हो जाएगा टायरामिन हो जाएगा एम्फिटामाइन हो जाएगा तो जो फिनाइल एपिनेफिन है वो आपका क्या हो जाएगा वो आपके सिंपेथोमेमेट्रिक ड्रग तो है लेकिन वो कैटाकोलोमाइंस का डेरिवेटिव नहीं है उसका जो नेचर है वो क्या है कैटाकोलोमाइंस नहीं है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिनाइल एपिनेफिन अब वही बात आ गई फिर इज अ टाइप ऑफ द ड्रग किस टाइप
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोनिडीन इज रिलेटेड टू मतलब जो क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर होता है वो किससे रिलेट करता है फेनाइलेपिन से या क्लोनिडीन से या डोलोब्यूटामाइन से या सेल्ब्यूटामाइन से तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड सेकेंड ये क्लोनिडीन से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी ड्रग हुए चे इलेक्ट द एक्शन ऑफ द कैटाकोलोमाइंस ऑन द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर कार्ड देखिए उस ड्रग का नाम बताइए जो कि जो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे कैटाकोलोमाइंस के एक्शन के द्वारा स्टिमुलेट हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं आप सिंपेथोलाइटिक पैरासिम्पेथोमेटिक या पैरासिम्पेथोलाइटिक या सिंपेथोलाइटिक तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से सुनिए इलिक्ट लिखा हुआ है इलिक्ट की मतलब यहाँ पर आपका कहते हैं इनिबिट भी कर सकते हैं तो दी ड्रग Which inhibit the action of the catecholamines on the alpha and beta receptor? उस ड्रग का नाम बताइए जो कि catecholamines के action को alpha and beta receptor पे कम कर देती है, inhibit कर देती है, उसे उसको क्या आप कहेंगे? Parasympathomimetic या sympathomimetic या sympathomimetic या parasympathomimetic? दूसरा आप बोलते हैं sympathomimetic क्योंकि catecholamines जो है क्या है sympathetic nervous system से related करता है और lytic का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा। और mimetic का क्या मतलब होता है? उसका same agent। तो यहाँ पे क्या करें? उसके action को inhibit कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर option sympathomimetic सही हो जाएगा। उसके बाद जो next question क्या है? Non selective antagonist star मतलब इन ऑप्शन में से कौन से नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है तो एंटर नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो होते हैं अल्फा वन एंड बीटा वन दोनों होते हैं तो यहाँ पर आपके फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी ड्रग हुई हेल्प इन द रिड्यूज द मसल टोन ऑफ दी पैरालाइस देखिए अब हम कहाँ पर आ गए स्केलेटल मसल रिलेक्शन ड्रग पर आ गए तो उस ड्रग का नाम बताइए जो क्या करता है कि जबकि मसल्स में टोन हो जाता है टोन का मतलब क्या होता है नसल आपकी क्या होती है ढीले पड़ जाती है जिसके वजह से आपको पैरालाइसिस हो जाता है तो क्या करते हैं कौन से ड्रग उसको रिड्यूज कर दे है तो स्केलेटल मसल्स रेगजेंट स्केलेटल मसल डायलेंट या स्केलेटल ऑस्ट्रोरेजेंट या लाभदी अब तो यहां पर जो स्केलेटल मसल रिलेक्शन है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या है Which statement is true for the skeletal muscle relaxant? मतलब ये जो statement दिए गए हैं तीन statement दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो statement है वो skeletal muscles muscles relaxant से सही जमाना जाता है? Primarily used in the conjunction with the general anesthesia to provide muscle relaxation for the surgery. अब यहाँ पे क्या मतलब कहने का क्या कहने हैं कि मतलब आप surgery करते हैं तो anesthesia देते हैं anesthesia को देने से पहले आप skeletal muscles relaxant देते हैं। अगर आप skeletal muscles relaxant दे देंगे तो आपकी जो नसें होंगी जो आपके मसल्स होंगे वो डायलेट रहेंगे जिसके वजह से उसमें जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो जो ऑपरेशन होता है वो इजीली हो जाएगा और इन्हें सीसे का काम करता है आपके बेहोश कर देगा तो वो उस डॉक जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा है उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा मतलब जैसे देखिए कुछ भी कड़ी चीज को काटने के लिए आपका मेहनत पड़ती है लेकिन वही चीज डायलेट हो जाए पपीता है पपीता जब कच्चा रहता है तो उसमें क्या होता है वो कॉन्ट्रेक्ट रहता है तो उसको आप काटेंगे तो आपको ताकत लगेगी लेकिन जब वो पक जाएगा तो अंदर से जाएगा थोड़ा भिज भिज टाइप का हो जाएगा जब भिज भिज टाइप का हो जाएगा तो क्या जाएगा वो डायलेट हो जाएगा तो उसको आप आसानी से हल्का सा भी चक्कू रखेंगे तो कट जाएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही बना जा सकता है आगे इंटर क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रली मसल रिलेक्शन आर मेनली यूज फॉर द पेनफुल मसल स्पाज में सही बात है कि जो मतलब हमारे मसल रिलेक्शन जो है नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है क्या होती है ठीक है उसके बाद क्या होता है जो मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं जैसे आपको क्या हो जाएगा अर्थराइटिस हो जाता है तो वहाँ पर मसल्स आपका क्या हो जाएगा कॉन्ट्रेक्ट हो जाता है तो उसको रिलैक्स भी किया जाता है तो ये भी ऑप्शन सही है दे ब्लॉक दी न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ये न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है सही बात है क्योंकि अगर न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को ब्लॉक नहीं करेंगे तो मसल्स को डायलेट कैसे करेंगे अगर न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ब्लॉक नहीं होगा तो उसमें कॉन्ट्रिक्शन डायलेशन दोनों होता रहेगा लेकिन हमको डायलेशन चाहिए तो यहाँ पर अलाब दी अब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी एजेंट जनरली एक्ट बाई जनरली एक्ट बाई प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ दी एशिया टू इट्स रिसेप्टार उस एजेंट का नाम बताइए कि जो क्या करता है प्रिवेंट करता है कि एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड ना हो सके पोलाइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट डीपोलाइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट डीपोलाइजिंग एजेंट या अलावी एब तो यहाँ पे जो आपका डीपोलाइजिंग एजेंट हो जाए वो क्या करता है कि एसीएच को जब एसीएच अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो कॉन्ट्रेक्शन को रोकने के लिए क्या होगा कि एसीटाइल कोलिन को उसके रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए रोकना पड़ेगा तो उस ड्रग का या सूजेंट का क्या नाम होता है तो उसका होता है डीपोलराइजिंग एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं सोडियम आयन चैनल को बंद कर देते हैं उसके बाद क्या है एट्रोच रिसेप्टर मतलब किस रिसेप्टर पर दी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ नॉन डिपोलाइजिंग एजेंट इज लो और दी जीरो मतलब किस रिसेप्टर पे जो हमारे नॉन डिपोलाइजिंग एजेंट होते हैं उसकी जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है मतलब जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो शो करता है लेकिन
का काम करता है जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है जैसे तो इसमें आ जाएगा डॉक्सा क्यूरिमिन हो जाएगा या डी ट्यूबो क्रिमिन हो जाएगा तो ये ऑप्शन आपका सही पर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन का आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है तो हाइपोटेंशन ब्रोंको स्पास में इनकी सलाइवरी सिक्रेशन अल ऑफ दब तो यहाँ पर सारे का सारा क्या होता है हिस्टामिन इफेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ डीप पोलाइजिंग एजेंट ऑन दी एन एन कोलिन रिसेप्टर मतलब कहने का क्या है एन एम का मतलब निकोटीन मस्कुलर जैप्सन जो होता है निकोटीन मस्कुलर रिसेप्टर होता है ठीक है वहां पर जो डीप पोलाइजिंग एजेंट होता है उसका क्या मतलब कैसे अपना इफेक्ट करता है ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द सोडियम चैनल या ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल या ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल या क्लोजिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल तो जो हम ओपन कर देता है मतलब जो सोडियम चैनल होता है उसको ओपन कर देता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच फेज आर हैव या विच फेज हैव एबिलिटी टू रैपिड एक्शन ऑफ द निकोटिन रिसेप्टर फेज फर्स्ट या फेज सेकेंड तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा इसमें होता है फेज फर्स्ट में क्या होता है रैपिड एक्शन होता है फेज सेकेंड में क्या होता है स्लो एक्शन होता है तो यहाँ पर फेज फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट अगर आप लगातार न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं वार्ड बिल बदा इफेक्ट ऑफ दिस एवियर तो आपके जो कार्डियक पे होता है जो हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनिशियली इट कॉज ब्रेडी कार्डिया सेकेंडरी कॉज ट्रेकी कार्डिया एंड हाइपर टेंशन बोध मतलब सही दोनों से सारे कुछ कॉज करते हैं बैडी का जो ट्रेकी का जो हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन सब कुछ कॉज कर सकता है तो आपका ऑप्शन आप दिए अब यहाँ पे सही हो जाएगा तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के जो क्या होगा लोकल एनेस्थेटिक हो जाएगा और ड्रग यूज इन द ग्लाउकोमा एंड द माइस्थीना ग्रेविड तो आई होप आपको ये वीडियो तो समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इसमें कहीं भी ऐसे कुछ चीज़ ऐसे नहीं छोड़ी है कि जो आपको एक्सप्लेन न किया हो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लंग फार्मेसी